அன்பு நேயர்களுக்கு அருமை வணக்கம் அந்த ரத்ன கம்பளத்தை விற்கக்கூடிய வியாபாரி அன்றிரவு ஊருக்கு போய் சேர நேரமாகிவிட்டிருந்தது வழியிலே சில கிராமங்களை அவர் நடந்து கடந்து செல்லக்கூடிய சூழலிலே மழை பிடித்து கொண்டது மழையிலே இந்த ரத்ன கம்பளங்கள் நனைந்துவிடக்கூடாது என்று அவர் ஏதாவது ஒரு உபாயம் செய்ய எத்தனித்தார் ஏற்கனவே அதை பல துணிகள் மூலமாக மூட்டையாக கட்டி மறைத்திருந்தார் மிகப்பெரிய மன்னர்கள் செல்வந்தர்கள் மட்டுமே பயன்படுத்தக்கூடிய தங்கம் ரத்தின மணிகள் போன்றவையெல்லாம் வைத்து இழைத்து செய்யப்பட்ட கம்பளிகள் அவை அந்த கம்பளி மூட்டையை தூக்கி கொண்டு ஒரு வீட்டு வாசலிலே சென்று கதவை தட்டுகிறார் இரவு நேரம் மின்சாரமெல்லாம் இல்லாத காலகட்டம் அது கதவை திறப்பதற்கு பயப்படுகிறார்கள் உதவி புரிய வேண்டும் என்ற எண்ணம் இருந்தாலும் கூட யாரோ கழ்வர்கள் நுழைந்து விட்டால் என்ன செய்வது என்று கதவை திறந்தபாடில்லை இரண்டு மூன்று வீடுகளை கடந்து இறுதியாக ஊரின் எல்லையிலே ஒரு குடிசை வீட்டின் கதவை தட்டுகிறார் இன்னென்ன இன்னும் கொஞ்ச தூரம் நடந்தால் அக்கம்பளங்கள் நனைந்துவிடும் மிகச் சரியான நேரம் இந்த வீட்டின் கதவு திறந்தால் நாம் தப்பித்தோம் என்று கதவை தட்டுகிறார் கதவு திறக்கப்படுகிறது உள்ளே நித்தியமும் பாண்டுரங்கனை சென்று தரிசிக்கக்கூடிய யோக பரமானந்தர் தன்னுடைய மனைவி மக்களோடு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார் குடிசையின் கதவுகள் திறக்கப்படுகின்றன சட்டென உள்ளே நுழைந்து கொள்ளுகிறார் இந்த கம்பளி வியாபாரி இங்கே தங்குவதற்கு ஒரு ஓரமாக இடம் கொடுங்கள் என்று கேட்கிறார் யோக பரமானந்தர் சிரித்து கொண்டே சொல்லுகிறார் இங்கே தங்குவதற்கு ஏதாவது ஒரு ஓரம்தான் கிடைக்கும் ஏனென்றால் வீட்டிற்கு வெளியேயும் உள்ளேயும் ஒன்றுபோல் பெய்கிறது மழை இது கிட்டத்தட்ட குடிசையே நனைந்து விட்டிருக்கிறது அதோ பாருங்கள் அந்த மூளை சற்று நனையாமல் இருக்கிறது என்று ஒரு இடத்தை காட்டி அங்கே அமர சொல்லுகிறார் இன்னொரு மூலையிலே தன்னுடைய மனைவி தான் தன்னுடைய குழந்தைகளை வைத்து கொண்டு உட்கார்ந்து கொள்ளுகிறார் காலை நீட்டியோ அல்லது கீழே படுத்து தூங்கவோ முடியாத அளவிற்கு நனைந்து கிடக்கிறது குழந்தைகளை மடியிலே கிடத்தி கொண்டிருக்கிறார் யோக பரமானந்தர் ஒரு வழியாக அந்த இரவு கழிந்தது விடிந்தது அந்த ப கம்பளி வியாபாரி இவ்வளவு ஏழ்மையில் இருக்கும் இவருக்கு விலை உயர்ந்த இந்த ரத்ன கம்பளத்தை தந்தால்தான் என்ன என்று நினைத்தார் கொடுத்தே விட்டார் எப்பொழுதும் நினைத்த மாத்திரத்தில் கொடுத்து விட வேண்டும் கர்ணனை போல பெற்றுக்கொண்ட அந்த கம்பளத்தை வாங்கி கொண்டார் மகிழ்ந்தார் கம்பளி வியாபாரி சென்று விட்டார் தினமும் சந்திரபாகா நதியிலே குளித்துவிட்டு ஒவ்வொரு நாளும் கூட ஏழ்நூறு ஸ்லோகங்கள் அடங்கிய பகவத்கீதையை சொல்லி ஒவ்வொரு ஸ்லோகத்திற்கு ஒரு நமஸ்காரம் செய்யக்கூடியவர் தான் இந்த யோக பரமானந்தர் அன்று குளித்துவிட்டு மேலே போர்த்தி கொள்ளலாம் என்று இந்த வஸ்திரத்தையும் எடுத்துச் செல்கிறார் அதாவது கம்பளியை சந்திரபாகாவின் நதி கரையிலே அந்த கம்பளியை ஒரு ஓரமாக வைத்துவிட்டு குளிக்கலாம் என்று முழுக நினைக்கும் பொழுது ஐயகோ முழுகி எழும் பொழுது விலை உயர்ந்த கம்பளத்தை யாராவது எடுத்துச் சென்று விட்டால் என்ன ஆகுமோ என்று பயந்து கொண்டு ஒரு முழுகு முழுகுகிறார் இப்படி மூன்று முறை முழுகி எழுந்து குளித்துவிட்டு ஒரு வழியாக மேலே ஏறுகிறார் அப்பா ரத்ன கம்பளம் பத்திரமாக இருக்கிறது என்று அதை எடுத்து மேலே போர்த்தி கொள்ளுகிறார் ஈரவஸ்திரத்தை எல்லாம் பிழிந்து உடுத்தி கொண்டு கம்பளத்தை மேலே போர்த்தி கொண்டு கோவிலுக்குள் நுழைகிறார் நுழைந்தவர் கீழே விழுந்து வணங்கலாம் என்று நினைக்கும் பொழுது ஐயகோ இந்த கம்பளம் தூசு படியுமே அழுக்காகுமே இதை ஒரு ஓரத்தில் வைத்துவிட்டு நாம் நமஸ்கரிக்கலாம் என்று முயற்சிக்கிறார் வைத்துவிட்டால் ஒரு ஸ்லோகம் முழுமையாக சொல்ல வேண்டும் கீழே விழுந்து வணங்க வேண்டும் பிரார்த்தனை பிரார்த்தனை செய்ய வேண்டும் மீண்டும் எழ வேண்டும் இதற்கெல்லாம் சில நொடிகள் அல்லது ஒரு நிமிடம் கூட ஆகுமே அந்த நிமிட நேரத்தில் கண்மூடி நிம்மதியாக நம்மால் ஸ்லோகத்தை சொல்ல முடியுமா என்ன பக்கத்தில் வைத்துவிட்ட அந்த கம்பளம் யாராவது எடுத்து சென்று விட்டால் என்ன ஆகுமோ என்று நினைக்கிறார் சரி இது சரிபட்டு வரவில்லை என்று கம்பளத்தை மேலே போர்த்தி கொண்டு 
முழுமையாக நமஸ்கரிக்காமல் அரைக்குறையாக குணிந்து நெளிந்து வளைந்து நமஸ்கரிக்கிறார் ஸ்லோகத்தையும் சரியாக சொன்னபாடில்லை ஒருவாறாக அவர் அன்றைக்கு ஏனோ எழுநூறு ஸ்லோகங்களையும் சொல்லவில்லை சரியாக நமஸ்கரிக்கவில்லை முழுமதும் கம்பளியின் ஞாபகமே அவரை அலைக்கழிக்கிறது விறுவிறு என்று வீட்டிற்கு ஓடி வருகிறார் கம்பளியை எடுத்து பெட்டியில் போட்டு பூட்டி விடுகிறார் நான் என்ன தவறு செய்து விட்டேன் இத்துணை நாட்கள் எழுநூறு ஸ்லோகங்களையும் ஒவ்வொரு நாளும் சொல்லி நமஸ்கரித்த அந்த நிலையை இந்த கம்பளி சாதாரண அகிரினை பொருள் இந்த பொருள் என்னை மாற்றிவிட்டதே என்று சொல்லி மனம் நொந்து கொள்ளுகிறார் பக்கத்திலே இருந்த வயலிலே கலப்பையினுடைய நுனியிலே தன்னுடைய உடலை கட்டி கொள்ளுகிறார் எருது உழும் பொழுது என்னையும் சேர்த்து இந்த கலப்பை இழுத்து செல்லட்டும் புழுதியில் என் மனம் என் உடல் தூசு படியட்டும் ஒரு கம்பளிக்காக நான் கீழே விழுந்து வணங்க யோசித்தேனே என்று அவர் எத்தனைத்து நினைக்கும் பொழுது பாண்டுரங்கன் அங்கே காட்சி தருகிறார் அவரை தட்டி எழுப்பி தூசிகையும் தட்டுகிறார் உன்னுடைய உடலில் தூசி ஆகக்கூடாது என்று கம்பளியில் தூசி ஆகக்கூடாது என்று நீ நினைத்தாய் ஆனால் நீ இறுதியாக அற்புதமான ஒரு விஷயத்தை செய்தாய் கம்பளியை எடுத்து போர் கொண்டு போய் பெட்டியிலே வைத்துவிட்டு இது இருந்தால் நம்மால் எதையும் செய்ய முடியாது என்று முடிவு செய்தாய் பார்த்தாயா அந்த இடத்தில்தான் மீண்டும் நீ விழித்து கொண்டாய் என்று ஆசீர்வதித்து கடவுள் அங்கிருந்து மறைகிறார் இந்த நிகழ்வு நமக்கு சொல்லும் பாடம் என்ன பக்தி செய்யும் காலகட்டங்களில் நமக்கு எளிமை எவ்வளவு முக்கியம் என்பதை காட்டுகிறது ஒருவர் கோவிலுக்கு சென்றார் கோவிலுக்கு வெளியே தன்னுடைய புதிய காலனியை வைத்துவிட்டு உள்ளே செல்லுகிறார் சென்றால் பாதாதி கேசமாக இறைவனுடைய திருப்பாதத்தை அவர் பார்க்கும் பொழுதெல்லாம் ஐயோ வெளியிலே புதிய காலனியை விட்டுவிட்டு வந்திருக்கிறோமே அது யாராவது எடுத்து சென்று விட்டால் என்ன செய்வது என்று மனம் அங்கே போகிறது இறை வழிபாட்டில் சற்றேனும் கூட ஈடுபாடு ஏற்படவில்லை மீண்டும் வெளியே வந்து எட்டி பார்க்கிறார் ஆஹா காலனி பத்திரமாக இருக்கிறது மீண்டும் உள்ளே வருகிறார் இறைவனுடைய பாதத்தை சிந்தனை செய்கிறார் மீண்டும் அவருக்கு ஒரு எண்ணம் தோன்றுகிறது மீண்டும் வெளியே வருகிறார் இப்படி இருந்தால் அது பக்தியினுடைய நிலைப்பாடாக இருக்குமா நாமும் கூட பல நேரங்களில் பக்தியில் அவ்வாறாகத்தான் இருக்கிறோம் அந்த நிலையை மாற்றுவதற்கு எத்தனையோ ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக யோக பரமானந்தர் நமக்கு காட்டிய நிலைதான் பக்தியில் எளிமை வேண்டும் ஆடம்பரம் கூடாது என்பது